Deux disparus, au moins deux blessés et des centaines de foyers inondés. C'est le bilan encore provisoire des inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes. Les deux départements, on vous l'a dit, viennent de repasser en vigilance orange. Les habitants sont invités à la plus grande prudence. Ils sont invités aussi à ne pas sortir de chez eux. De nombreux axes routiers sont coupés ce matin ainsi qu'une partie du trafic ferroviaire et 4000 foyers étaient hier soir privés d'électricité. Et parmi les personnes secourues, il y a cet homme de 78 ans, victime d'un glissement de terrain à Cagnes-sur-Mer. Le capitaine Eric Brocard, chef de la communication des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, raconte son sauvetage. Cette personne-là, malencontreusement, s'est trouvée dans le torrent, coincée dans la boue, coincée en plus sous, euh, sous des amas de végétaux. Donc il a fallu immédiatement que les sapeurs-pompiers puissent intervenir très rapidement, déjà pour sortir la victime qui était ensevelie au niveau de jusqu'au cou l'extraire de la bouffe et puis en plus sécuriser la zone toujours soumise à de fortes intempéries et à des coulées de boue qui, euh, qui menaçaient au-dessus au de la zone d'intervention. Donc il a fallu à la fois porter assistance très rapidement aux victimes, la tirer à bout de bras, l'extraire de la zone, la secourir. Ça a été un travail très très compliqué. Et en plus il faisait nuit, on s'est concentré uniquement sur la personne. Elle présente quelques douleurs au niveau des membres inférieurs, classée quand même au vu de son hypothermie et de son état en, en blessé grave. Mais néanmoins, on lui a sauvé la vie. On a tout fait pour que la, la personne puisse s'en sortir et puisse euh, euh, se rétablir très très rapidement. Propos recueillis pour Europe 1 par Frédéric Michel.